ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പ്ലൂട്ടോ ക്രിയേഷൻസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു ചട്ടിയുണ്ട് ഒരു ചെടിച്ചട്ടി അപ്പോൾ ഈ ചട്ടിക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വെറും പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്താണ് ഞാനിതിവിടെ നല്ലോണം പെയിൻ്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് നല്ല അടിപൊളിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡനും ബ്ലൂ ഒക്കെ പെയിൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പേപ്പർ കൊണ്ട് നല്ല ഇതുപോലത്തെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ചട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ആവശ്യമുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് പഴയ ചട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പഴയ ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരെണ്ണം നല്ല ഡിസൈൻ ഉള്ള ഒരു ചട്ടിയും അതിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഒരു സാധാരണ ചട്ടിയും അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു ചട്ടിയെക്കാളും ചെറുതായിരിക്കണം നമ്മൾ അകത്ത് വെക്കുന്ന ചട്ടി ഓക്കെ അത് നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് ചട്ടിയുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഷ് ചെയ്ത പേപ്പറാണ് ഇതിപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു പത്രം ഞാൻ വെള്ളത്തിനകത്തിട്ട് കുതിർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി പൊടിച്ചെടുത്തേക്കുന്നതാണ് കണ്ടില്ലേ മാഷ് ചെയ്ത പേപ്പറാണ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ചെറിയ ഒരു കപ്പ് സിമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മണൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ പാറമണലാണ് എം സാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വലിയ വലിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചട്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പഴയ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ സിമെൻറ്റ് ഈ പാത്രത്തിൽ ഇടുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് സിമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് മണൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മണലും ഒരു കപ്പ് സിമെൻറ്റും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ മാഷ്ഡ് പേപ്പർ ചേർക്കാം അത് ഞാൻ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര കപ്പ് മാഷ്ഡ് പേപ്പറാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അപ്പം നമ്മളിതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് സിമെൻറ്റ് ഒരു കപ്പ് മണൽ രണ്ട് കപ്പ് മാഷ്ഡ് പേപ്പർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് വേണം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം സിമെൻറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കൈയൊക്കെ പൊള്ളാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് മാത്രം ഇത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ പേപ്പറിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം മാത്രമേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ഞെക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്ന കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളം മതി നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചട്ടിക്കകത്തോട്ട് ഇത് മോൾഡ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടി എടുക്കുക ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ചട്ടിയുടെ ഈ വക്കുണ്ട് ഈ വക്ക് നമ്മൾ കളയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ വക്കിൻ്റെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പോകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വെട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചട്ടിയുടെ വക്ക് വെട്ടാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചട്ടിയുടെ സൈഡ് നമുക്ക് ലെവലായിട്ട് കിട്ടണം അതിനായിട്ടാണ് അതിനൊരു എളുപ്പത്തിനാണ് ഇത് സൈഡൊക്കെ വെട്ടിക്കളയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് മോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചട്ടി എടുക്കുന്ന ഡിസൈനുള്ള ചട്ടി ഔട്ടർ മോൾഡിനുള്ള ചട്ടിയാണിത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഹോളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മാസ്കിൻ്റെ പണി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹോളൊക്കെ ഒന്ന് അടച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹോളൊക്കെ നമ്മൾ അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഇങ്ങനെ മോൾഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്രീസ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെഷീൻ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ഒക്കെ ഓയിൽ എടുക്കുക അത് നമുക്ക് ഈ ചട്ടിയുടെ സർഫസിൽ ഫുൾ തേച്ച് കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് ഇതിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒട്ടാൻ പാടില്ല അതിനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഗ്രീസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നമ്മൾ അകത്ത് വെക്കുന്ന ചട്ടിയുടെ ഈ ഹോൾ അടച്ചിട്ടില്ല അത് അടച്ചിലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വെള്ളം മാത്രമേ ഞാൻ തുറ പുറത്തോട്ട് വരുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി ഒന്ന് ലെവലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം മുഴുവൻ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ അത്രയും വെള്ളം ഈ സിമെൻറ്റിനകത്ത് അതായത് നമ്മുടെ പേപ്പറിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതായിരുന്നു അത് മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ഇതാ പൊങ്ങി വന്ന് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ കിടന്നുകൊണ്ട് ഓർത്ത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ വെള്ളം തിരിച്ച് അവത്തോട്ട് പോകില്ല എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊരു വെയിറ്റ് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ വെയിറ്റ് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ചട്ടി കറക്റ്റായിട്ട് ഫോം ആകില്ല അതിൻ്റെ സൈഡൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഫില്ലാകാണ്ട് വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ലൊരു വെയിറ്റ് തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്തേക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് കിലോയോളം വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് അത്ര വേണമെന്നില്ല എന്തായാലും ഒരു ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് മണലോ അല്ലെങ്കിൽ കല്ലോ ഇട്ട് നിറച്ചാൽ മതിയാവും ഇതിന് അകത്തത്തെ ചട്ടിയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ മണിക്കൂർ അപ്പോൾ അതിൽ കൂടിയിരുന്നാലും നല്ലത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞത്തേനും സെറ്റാകും അപ്പോൾ നമുക്കിനി അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചട്ടി സെറ്റാകാനായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് പൊക്കി നോക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ പൊക്കി മാറ്റുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ കണ്ടല്ലോ നല്ല ഷേപ്പിൽ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ചട്ടി ഫോം ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ കുറച്ച് ഹോളൊക്കെ ഉണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഫുള്ള് ഫില്ലാകാത്ത കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നാലും പ്രശ്നമില്ല നമുക്കതൊന്ന് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു കോട്ട് സിമെൻറ്റ് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് മുഴുവൻ നന്നായിട്ട് ഫില്ലായേക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തത്തെ പാട്ട് മാത്രമേ ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ ഇതിന് നമ്മളൊന്ന് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ പുറത്തെ കോട്ട് നമ്മൾ പുറത്തെ നമ്മുടെ മോൾഡ് അഴിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ചട്ടി കുറച്ച് നേരം വെയിലത്ത് വെച്ച് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് വലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് കമത്തിയിട്ടൊന്ന് ഇതിനകത്ത് ഊരി എടുത്ത് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഊരിയെടുക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല ഷേപ്പിന് നന്നായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം ബലമുണ്ട് നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടില്ല ഇനി കുറേ കൂടി ഇരുന്ന് വേണം ഇത് സെറ്റാകാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു കൂട്ട് സിമെൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ സിമെൻറ്റ് വെറുതെ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടുന്ന പോലെ ഒന്ന് കലക്കിയിട്ട് ഇതിനോട്ട് നേരെ ഒരു ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഹോളൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ലായിട്ട് നല്ല ലെവലായിട്ട് കയറി വരും അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിൽ സിമെൻറ്റും കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സിമെൻറ്റ് ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും എടുക്കേണ്ടത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇത്ര ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ സിമെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന പോലെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിതിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ സിമെൻറ്റിനകത്തെ വെള്ളം ചട്ടിയിലോട്ട് അങ്ങ് വലിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കോട്ടിൻ്റെ കട്ടി കൂട്ടി കൂട്ടി അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു കോട്ട് സിമെൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതേ ബ്ലോസ് ഇതിൻ്റെ അകഭാഗം കൂടെയാണ് അടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചട്ടി ഒന്ന് തിരിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറഭാഗത്ത് അടിച്ചു തിരിച്ചും വെച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ അകഭാവം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഹോളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഹോളുകളൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ഒരു കോട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തും കൂടെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടിയിൽ അകത്തും പുറത്തും ഓരോ കോട്ട് സിമെൻറ്റ് ചെയ്തും അടിച്ചിട്ടുണ്ട് വെറുതെ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അടിച്ചേക്കുന്നതാണ് സിമെൻറ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് കവർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ഒരു ദിവസത്തേന് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചേക്കുക കാരണം ഈ സിമെൻറ്റ് നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കിത് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കൂട്ട് സിമെൻറ്റ് അടിച്ച് നമ്മുടെ ചട്ടി ഉണക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നല്ല ബലം വന്നിട്ടുണ്ട് ചട്ടിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ
പിന്നെ ഇതിന് മോൾഡ് ആയിട്ട് വേണ്ടി നമ്മൾ വേറെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവുന്ന ആവശ്യമില്ല കാരണം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെറും രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കെട്ടി മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മോൾഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതുപോലുള്ള ക്രാഫ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യാനും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഗാർഡനിങ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡ